നമസ്കാരം വി ബി സി വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജനജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുന്ന അന്യായമായ നികുതി വർധനവിനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൊടുപുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കിയിലെ ആക്രമണകാരികളായ കാട്ടാനകളെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൗലോസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജിജി ജോർജ് നിർവഹിച്ചു തൊടുപുഴ പാലാ റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സോളാർ ലൈറ്റുകളുടെ ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ചു കിടത്തുന്ന രണ്ടംഗ സംഘത്തെ കരിങ്കുന്നം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി ജനജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുന്ന അന്യായമായ നികുതി വർധനവിനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൊടുപുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നികുതി നിർദ്ദേശം മാത്രമടങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിനെതിരെ തൊടുപുഴയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇരുമ്പി കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് പതിനാല് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള ബഡ്ജറ്റിനെതിരായി പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തിയത് ജനത്തിന്റെ നടുപിടിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പാർട്ടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് പറഞ്ഞു ആ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റി അനുകൂലമായിട്ട് പറയുന്നതിന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി പിന്നെ ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും മേഖലയുണ്ടോ നികുതി കൊണ്ടുവരാത്ത ഏതെങ്കിലും മേഖലയുണ്ടോ ഒരു മേഖലയിലും നികുതി വർദ്ധിപ്പിക്കാതില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രത്യേകമായി യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു നിലവിൽ തന്നെ വലിയ വർധനമാണ് സ്ഥലക്കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല സമസ്ത മേഖലയിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സ്ഥലം വിറ്റ് അവർക്ക് ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നടത്തുവാൻ പറ്റുന്നില്ല അവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു വെള്ളക്കരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ടച്ച് ചെയ്യാത്ത അടഞ്ഞു പോകാത്ത ഒരു മേഖലയുമില്ല ആ മേഖല മുഴുവനും ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രക്ഷോഭം അതിശക്തമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനമായി നമുക്കറിയാം പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് രൂപ സർചാർജ് മാർച്ച് മാർച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഡീസലിന് എഴുപത് രൂപ വന്നപ്പോൾ വില കുറച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കേരളം സ്തംഭിപ്പിച്ച സമരം നടത്തിയതാണ് പാർട്ടി ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസി ജേക്കബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് ജോൺ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മോനിച്ചൻ കർഷക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് വെട്ടിയാങ്കൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഫിലിപ്പ് ചേരിയിൽ ബ്ലെയ്സ് ജി വാഴയിൽ കെ എ പരീത് സണ്ണി കളപ്പുര ജോസ് മാത്യു അഡ്വക്കേറ്റ് ഷൈൻ വടക്കേക്കര മാത്യു ജോൺ മാനുങ്കൽ ടോമി കാവാലം ലത്തി ഫിലിക്കൽ എം ജി ജോണി ടോമിച്ചൻ മുണ്ടുപാലം മെജോ വി കുര്യാക്കോസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സി വി സുനിത ഷൈനി റെജി യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ബൈജു വറവുങ്കൽ ക്ലമന്റ് ഇമ്മാനുവൽ ജോബി പൊന്നാട്ട് ജെ സ്ഥാനത്തുപറമ്പിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തൊടുപുഴയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് ജോജി എടാംപുറം റെനീഷ് മാത്യു കെ ടി അഗസ്റ്റിൻ ജോസ് മാത്യു പോൾ കുഴിപ്പള്ളി ജോയ് ജോസഫ് ജോസ് വടക്കേക്കര ബിജോ ചേരിയിൽ ബേബി തോമസ് കെ കെ ജോസഫ് സി എച്ച് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി ഷാജി അറയ്ക്കൽ ജെയിംസ് നന്ദളത്ത് ബിനു ലോറൻസ് ജോയി പുത്തേട്ട് സണ്ണി തടവനാൽ ജോബി തീക്കുഴിവേലിൽ രഞ്ജിത് മനപ്പുറം ഷിജോ മൂന്നുമാക്കൽ ജോർജ് ജെയിംസ് ജോപ്പച്ചൻ പുരയിടത്തിൽ ജോസുകുട്ടി തുടിയം
ഇടുക്കിയിലെ ആക്രമണകാരികളായ കാട്ടാനകളെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കാട്ടാന ശല്യം തുടർന്നാൽ പിടിച്ചു മാറ്റും വയനാട് സംഘം അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകും ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ എത്തിയതിനു ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇടുക്കിയിലെ കാട്ടാനശല്യം പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവികുളം ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വനംവകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആക്രമണകാരികളായ കാട്ടാനകളെ മതികെട്ടാൻ ദേശീയോദ്യാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുക മൈക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് ആനയെ നിരീക്ഷിക്കുക ശല്യം രൂക്ഷമായി തുടർന്നാൽ ഇവയെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആർ ആർ ടി സംഘം അഞ്ച് ദിവസത്തിനകം സമർപ്പിക്കും വരുന്ന പതിമൂന്നാം തീയതി ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ ഇടുക്കിയിലെത്തും ഇതിനുശേഷമാകും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക വയനാട് ആർ ആർ ടിയുടെ ഒരു ടീം നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളായി അവര് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് മതികെട്ടാനിലാണ് അവര് തങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് ഈ ആനശല്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ടീമിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ ചെറിയ ദിവസത്തിനകം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ അദ്ദേഹവുമായിട്ടും കൂടി നടത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ആക്ഷനിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ഇന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിലൂടെ ആനയുടെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ അവർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ജനങ്ങൾക്ക് അലേർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും പിന്നെ ഈ ആനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം എളുപ്പമാക്കാനും അത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് മതികെട്ടാന്റെ സ്വാഭാവിക വനമേഖലയിലേക്ക് ആനയെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സാധ്യതയും ഡോക്ടർ അരുൺ സക്കറിയ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പഠന വിധേയമാക്കൂ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ബോഡിമെട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആനയുടെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി അവിടെ ബോഡിമെട്ട് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ അലർട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആനയുടെ ആന ഇറങ്ങുന്ന താരകളിൽ വഴിത്താരകളിൽ പ്രത്യേക ബോർഡ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന തൊഴിലാളി വാഹനങ്ങൾക്കടക്കം കാട്ടാന എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം കൈമാറുന്നതിനായി ബോഡിമെട്ടിൽ എൽ ഇ ഡി ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കും അതേസമയം അക്രമണകാരികളായ കാട്ടാനകളെ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കർഷകർ ഉന്നയിക്കുന്നത് കാട്ടാനകളെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതുവരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും കർഷക സംഘടനകളും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന സമരം ആറ് ദിവസം പിന്നിടുകയാണ് ദേവികുളത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉഷാകുമാരി മോഹൻകുമാർ എ സി എഫ് ഷാൻറി ടോം ഡി എഫ് ഒ സബ് കളക്ടർ വനം പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ തൊടുപുഴയിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാമത്തെയാളും മരിച്ചു ചിറ്റൂർ പുല്ലറയ്ക്കൽ ആന്റണി ജസ്സി ദമ്പതികളുടെ മകൾ സിൽനയാണ് മരിച്ചത് ചികിത്സയിലിരിക്കെ ആന്റണിയും ജസ്സിയും മരിച്ചിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിന് രാത്രിയോടെയാണ് തൊടുപുഴ ചിറ്റൂർ പുല്ലറയ്ക്കൽ ആന്റണി ഭാര്യ ജസി മകൾ സിൽന എന്നിവരെ വിഷമുള്ളിൽ ചെന്ന നിലയിൽ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മൂന്നുപേരും വിഷം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മൂവരെയും വെന്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ജസിയാണ് ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതുമൂലം ആദ്യം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് പിന്നീട് ഭർത്താവ് ആന്റണിയും മരണപ്പെട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയുടെ മകൾ സിൽനയും മരിച്ചത് തൊടുപുഴ ഗാന്ധി സ്ക്വയറിനടുത്ത് ബേക്കറി നടത്തുകയായിരുന്നു ആന്റണി സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് മൂന്ന് പേരുടെയും ആത്മഹത്യക്കിടയാക്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ബേക്കറിയിലെ തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ കുടുംബമായി അടിമാലി ആൻസാലിലായിരുന്നു താമസം പിന്നീടാണ് ഇവർ തൊടുപുഴയിലേക്ക് വന്നത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കടബാധ്യത എങ്ങനെയുണ്ടായി പലിശക്കാരുടെ ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ
മോഷണ വസ്തുക്കൾ കടത്താൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കാറാണിതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മോഷ്ടിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ എറണാകുളത്തെ വിവിധ കടകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ തൊടുപുഴ പാല റോഡരികിലെ നിരവധി ബാറ്ററികൾ മോഷണം പോയിരുന്നു ഈ മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ ഇവരാണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ആഡംബര ജീവിതത്തിനാണ് ഇവർ മോഷണം നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിലൊന്നാം പ്രതി ബാദുഷിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഗസറ്റഡ് റാങ്കിലുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സമാന രീതിയിൽ ഇവർ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതികളെ അടിമാലിയിലെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കി പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ നരേന്ദ്രമോദി ഭരണത്തിൽ ഗൗതം അദാനി ശതകോടീശ്വരനായപ്പോൾ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരും കർഷകരും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലായെന്ന് കെ പി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയ് കെ പൗലോസ് ആരോപിച്ചു ഇടുക്കി ഡി സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴ എസ് ബി ഐക്ക് മുന്നിൽ നടത്തിയ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദാനിയെ വളർത്താൻ വഴിവിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മോദി സർക്കാർ എൽ ഐ സിയുടെയും എസ് ബി ഐയുടെയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിയമവിരുദ്ധമായി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് സാധാരണക്കാരന്റെ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയ്ക്ക് എസ് ബി ഐയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ പറഞ്ഞ് നിരാശപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അദാനിക്ക് വാരിക്കൊരി ഫണ്ട് നൽകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് കെ പി സി സി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയ് കെ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ലോകമല്ല നമ്മുടെ ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായി ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വരെ നിന്നിരുന്ന മിടുക്കനാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനായ അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് സാഹചര്യം മാറി ഇന്ത്യൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ചില പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ ഫലമായി അദാനിയുടെ സ്ഥാനം ഏഷ്യയിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് പത്തിൽ താഴെയായി രേഖത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഈ അദാനി വളർത്തിയത് ആരാണ് രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായി വരത്തില്ല പക്ഷെ രാജ്യത്തെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മേഖല ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഈ അദാനിയുടെ ആരംഭകാലം തൊട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കുള്ള എല്ലാ വളവും വിത്തും നൽകി അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഏതാനും സമ്പന്നരെയും ഫാസിസത്തെയുമാണ് വാരിപ്പുണർന്നതെന്ന് സമരത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാറ്റു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ മോദിയുടെ പിൻബലത്തിൽ വളർന്ന അദാനി ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുമേഖലയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും കൈക്കലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും സി പി മാറ്റു കുറ്റപ്പെടുത്തി സമരത്തിൽ കെ പി സി സി മെമ്പർമാരായ എം കെ പുരുഷോത്തമൻ നിഷാ സോമൻ ഡി സി സി നേതാക്കളായ സി പി കൃഷ്ണൻ ഇന്ദു സുധാകരൻ എൻ ഐ ബെന്നി ചാർലി ആന്റണി ടി ജെ പീറ്റർ ജോസ് അഗസ്റ്റിൻ ജാഫർ ഖാൻ മുഹമ്മദ് എ എം ദേവസ്യ അനിൽ ആനക്കണാട്ട് രാജു ഓടയ്ക്കൽ പി ജെ തോമസ് എ കെ ഭാസ്കരൻ കെ ദീപക് കെ കെ തോമസ് ഷാഹുൽ മങ്ങാട്ട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു രാജീവ് ഭവനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനത്തിന് ജിജി വർഗീസ് റഷീദ് കാപ്രാട്ടിൽ സി എസ് മഹേഷ് ടി കെ നാസർ ജോമി തോമസ് സോയിച്ചൻ ജിജി അപ്രേം ബെന്നി സുരേഷ് രാജു എം എച്ച് സജീവ് സോമി വട്ടക്കാട് സെബാസ്റ്റിൻ മാറ്റ്യു ബേബി വണ്ടനാനി മനോജ് നോബ്രയിൽ വി എം ചാക്കോ കെ എം ഹംസ ബേബി തോമസ് ഒ കെ അഷ്റഫ് റോബിൻ മൈലാടി സജി ചെമ്പകശ്ശേരി ജോയ് മൈലാടി രാജേഷ് ബാബു എസ് ഷാജഹാൻ സി ബി ജോസഫ് കെ എം ഷാജഹാൻ കെ എ ഷഫീഖ് ജോർജ് ജോൺ സണ്ണി വട്ടക്കാട്ട് ഷെരീഫ് പാലമല പി സി ജയൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പഴയരിക്കണ്ണ യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണവും നടന്നു പഴയരിക്കണ്ണ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന യോഗം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി സുദർശനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പഴയരിക്കണ്ടം യൂണിറ്റ് ഉദ്ഘാടനവും മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണവും നടന്നു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആലിസ് മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സി സുദർശനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഈ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കാലത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരാനുകൂല്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള
ഇ എ ചെറിയൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ എം തങ്കച്ചൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജോസഫ് കുര്യൻ പി വി ജോർജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നിരവധി തയ്യൽ ജോലി പ്രവർത്തകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പടിയരിക്കണ്ടം സമൂഹത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സഭയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നോർത്ത് കർണാടക ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ സി ബോർഗായ് സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹായുടവ റൂബി ജൂബിലി കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമൂഹത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് സഭയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നോർത്ത് കർണാടക ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ സി ബോർഗായ് കൂട്ടായ്മകൾ ദൈവിക സ്നേഹത്തിനൊപ്പം തിന്മകളെ ചേർക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും സി എസ് ഐ ഈസ്റ്റ് കേരള മഹായിടവക റൂബി ജൂബിലി കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബിഷപ്പ് മാർട്ടിൻ ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷക്കാലം വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടുള്ള ജോലി നോക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പലവിധമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു മൈ വൈഫ് സിറ്റിംഗ് ഹിയർ എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് വളരെയധികം രോഗിയായി തീർന്നു മെനി ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ചാലമറ്റം എം ഡി സി എം എസ് ഹൈസ്കൂൾ മൈതാനത്ത് അനുഗ്രഹത്തിനായി കൂടി വരിക എന്ന ചിന്താവിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷനിൽ ബിഷപ്പ് വി എസ് ഫ്രാൻസിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ കെ ജി ദാനിയൽ റവറൻ പി സി മാത്യുക്കുട്ടി റവറൻ ബിജു ജോസഫ് ഐസക് ഡേവിഡ് ടി ജോയ്കുമാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങളിൽ റവറൻ ഡോക്ടർ എം ബി ജോസഫ് റവറൻ ഡോക്ടർ ഡി ജെ അജിത് കുമാർ റവറൻ സാജൻ പി മാത്യു റവറൻ സജീവ് തോമസ് പ്രൊഫസർ പ്രീന മാത്യു സാം കെ ഉദ്ബ് ഡോക്ടർ ബിജു എം ജോർജ് എന്നിവർ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണം നടത്തും പതിനൊന്നിന് മേലികാവ് മറ്റത്ത് നിന്നും കൺവെൻഷൻ പന്തലിലേക്ക് സുവിശേഷ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മേലികാവ് ബിസിനസ് വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലമായി ഓൺലൈൻ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സനാസ് കളക്ഷന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൊടുപുഴ പാലാ റൂട്ടിലെ നെടിയകാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ പള്ളിക്ക് സമീപത്താണ് പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുറന്നത് ഓൺലൈൻ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രശസ്തരായ സനാസ് കളക്ഷൻസിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൊടുപുഴ പാലാ റോഡിൽ കരികുന്നം പുത്തൻപള്ളിക്ക് സമീപം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച സനാസ് കളക്ഷൻസ് ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ വെജിരിപ്പ് കർമ്മം നെടിയകാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ മാറ്റിയത്തിക്കൽ നിർവഹിച്ചു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്ന അന്ധകാര നടക്കയിലാണ് നിർമ്മിച്ചവർക്കാവ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജീവനും പ്രകാശവും ആയിരിക്കട്ടെ കരിങ്കുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോജി ഡാമ്പൂർ തടക്കമുള്ളവർ സനാസ് കളക്ഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റിന്
ഉണ്ടാവുന്ന ആശംസകൾ നേരുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒത്തിരി നല്ലൊരു സ്ഥാപനം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ വലിയ ആശംസകളും നേർന്നു ചടങ്ങിൽ ഷോറൂമിൽ നിന്നുമുള്ള ആദ്യ വിൽപ്പന ഷോറൂം മാനേജ്മെന്റ് അംഗം ചിന്നമ്മ ജെയിംസ് നൽകി നിർവഹിച്ചു കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ഓൺലൈൻ ബിസിനസിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുകയും ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസിംഗ് സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടിയാണ് സനാസ് കളക്ഷൻസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലോത്തിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കരിങ്കുന്നത്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മികച്ച വുമൺ ക്ലോത്ത് സംരംഭമാണ് സനാസ് കളക്ഷൻസ് ഗുണമേന്മയും പ്രൌഢിയും ഒത്തുചേർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും നേരിട്ടെത്തിച്ച് ഇവ മിതമായ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുകയാണ് സ്ഥാപനം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തരായ വസ്ത്ര നിർമ്മാതാക്കളിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ശേഖരിക്കുന്നതും പാരമ്പര്യവും ഫാഷനും സംയോജിപ്പിച്ച് ഗുണമേന്മ ഉറപ്പു നൽകുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഹാൻഡ് പിക്കറ്റ് സാരികൾ കാഷ്വൽ ആന്റ് ഫാഷനബിൾ സൽവാർ മെറ്റീരിയൽസ് കുർത്ത ആന്റ് കുർത്ത മെറ്റീരിയൽസ് എന്നിവയും ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാകും കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലമായി സനാസ് കളക്ഷൻസിന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകി വന്ന എല്ലാവിധ പിന്തുണയ്ക്കും സഹകരണത്തിനും നന്ദി പറയുന്നതായും സംരംഭത്തിന് തുടർന്നും എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനവും ഉണ്ടാകണമെന്നും സനാസ് കളക്ഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിനായി ആനി ട്രിസ ജെയിംസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഓൺലൈൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സും എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കും ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കിട്ടിയ സഹകരണത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടും തുടർന്ന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും ബ്ലസ്സിങ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ സനാസ് കളക്ഷൻസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം യൂട്യൂബ് എന്നിവയിലൂടെയും ഗുണമേന്മയാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജിജി ജോർജ് നിർവഹിച്ചു ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ വെണ്ട മുളക് ചീര എന്നിവയുടെ വിളവെടുപ്പാണ് നടന്നത് ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ കൃഷി ചെയ്ത കോളിഫ്ലവർ വെണ്ട മുളക് ചീര എന്നിവയുടെ വിളവെടുപ്പാണ് നടന്നത് എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ബിജോ എം ജോസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി തിരക്കിട്ട പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇടയിലും അല്പസമയം കൃഷിക്കായി മാറ്റിവെച്ച കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു ഇത്തിരിയിടത്തെ ഒത്തിരി വിളവ് കുട്ടികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അതിലേറെ ആത്മവിശ്വാസവും പകർന്നു നേടിയെടുത്ത കൃഷിപാഠങ്ങളുമായി ഈ വർഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക വിരാമമായി പൊതുപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി പൂർണമായും പഠനത്തിന്റെ തിരക്കിലേക്ക് കുട്ടികൾ മടങ്ങി വെങ്ങല്ലൂർ ആരവല്ലിക്കാവ് ശ്രീ ദുർഗാ ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമംഗല ദേവപ്രശ്ന ചാർത്ത് പ്രകാരമുള്ള പരിഹാരക്രിയകൾക്ക് തുടക്കമായി നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിഹാരക്രിയകൾ ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി മണിയത്താറ്റ് അനിൽ ദിവാകരൻ നമ്പൂതിരി നേതൃത്വം നൽകി മഹാഗണപതി ഹോമം അഘോര ഹോമം മഹാസുദർശന ഹോമം ഭഗവതി സേവ ത്രിഷ്ടഭ് ഹോമം ആവാഹനം 
ദുർഗയുടെയും ഭദ്രകാളിയുടെയും ശ്രീകോവിലുകൾക്ക് ദീപാന്ത ശുദ്ധിക്രിയകൾ എന്നിവയാണ് ആദ്യ ദിനം നടന്നത് ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലീസ് സംഘടനകൾ നേതൃത്വം നൽകിയ നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ തുടർച്ചയായി മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു നിലവിലെ ഭരണസമിതിയുടെ തുടർച്ചയായി മത്സരിച്ച മുഴുവൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു സംഘടനാ പാനലിലെ പതിമൂന്ന് പേർക്കെതിരെ അഞ്ചു പേർ മാത്രമാണ് മത്സരിച്ചത് എച്ച് സനൽകുമാർ സജേഷ് ഇജി സിന്ധുമോൾ കെ ടി ലിജോ എം എൽ ശാന്തി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേരത്തെ എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഇ ജി മനോജ് കുമാർ ആർ ബൈജു റോയി പി എസ് സതീഷ് ചന്ദ്രൻ അഖിൽ വിജയൻ ഷക്കീർ കെ പി രാജൻ ടി എസ് ഹരികൃഷ്ണൻ ഇ ബി എന്നിവർ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് എതിർ പാനലിനെ തോൽപ്പിച്ചത് സംഘടനാ പാനലിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിലധികം വോട്ടുകൾ വീതം നേടിയപ്പോൾ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത് റേഷൻ വ്യാപാരികളോടുള്ള കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഓൾ കേരള റീറ്റെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തൊടുപുഴ താലൂക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസിന് മുൻപിലെ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പോലോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എം റെജി കെ വി ജോർജ് ടി എസ് കാസിം എ ഡി മാത്യു ബേബി വട്ടക്കുന്നേൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രി ശ്രീ അനിൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി കേരള നിയമസഭയിൽ കേരളത്തിലെ റേഷൻ വ്യാപാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗ ഒരു പ്രസ്താവന അത് ഏറെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയമാണ് ഇന്ന് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റേഷൻ വ്യാപാരികളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയിലും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെയിലും തന്നെയുമല്ല റേഷൻ കടകളിൽ ഈ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി എത്തിച്ചേരുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാരുടെയും എല്ലാം ചർച്ചയായി പെടേണ്ട വിഷയം ആയിപ്പോയ വിഷയം അതാണ് ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടത് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇന്ന് റേഷൻ വിതരണ രംഗത്ത് നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അത് ആ തടസ്സങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വമെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമില്ല മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ റേഷൻ വ്യാപാരികൾ മനഃപൂർവമായി ബോധപൂർവമായി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് പലപ്പോഴും എനിക്കറിയാം എന്റെ നാട്ടിലുള്ള റേഷൻ കടയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ സെർവർ കേടാണ് ഇ പോസ് മെഷീൻ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണമൊന്നും അതാത് റേഷൻ കടക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുന്ന അന്യായമായ നികുതി വർധനവിനെതിരെ കേരള കോൺഗ്രസ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൊടുപുഴ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ച് നടത്തി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം ജെ ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇടുക്കിയിലെ ആക്രമണകാരികളായ കാട്ടാനകളെ റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് റോയ് കെ പൗലോസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ ശീതകാല പച്ചക്കറികളുടെ വിളവെടുപ്പ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജിജി ജോർജ് നിർവഹിച്ചു തൊടുപുഴ പാലാ റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സോളാർ ലൈറ്റുകളുടെ ബാറ്ററി മോഷ്ടിച്ചു കിടത്തുന്ന രണ്ടംഗ സംഘത്തെ കരിങ്കുന്നം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു